错了，你们拿我刘金龙当什么了？是想把我当猴耍吗？金龙哥，不敢不敢！天赐、啊，小姑娘，你这跪吧！我。磕头就免了，跟我出去对不起，对不起。好了，谢谢他。有过年找大家吃饭，不干了。老大，行了，就是谢谢你，都坐下吃饭吧。嗯。灵儿，没想到你还认识刘金龙这样的大人物啊！我和刘金龙确实有过一面之缘而已。没错，灵儿，这刘金龙好像是误会顾灵儿和首富很熟了，所以才会对他这么尊敬的。什么？顾灵儿，我还以为你和刘先生很熟呢。你和刘先生挺有一面之缘，不加虎威啊，老白贵了。刘金龙确实是因为我这样子烧香的，而且你确实说过，只要你把刘金龙叫进来，你就给我跪下，不是吗？那还不是踩了狗屎运？顾莲，你给我等着，子仇不报非君子。好了，事情都已经解决了，大家快吃饭吧。哎，好吧。看来你今天运气不错，来，咱们喝一杯，别让我沾一沾你的好运气。我可不是故意的，别闹了，你别！哎，林天赐，你到底是要干什么？我不是故意的。你，顾灵儿，你又谋杀了！明明是你自己撞到的，关我什么事儿？发生什么事了？你们酒店怎么回事？包厢的话都挂不住，差点砸死我！什么？这这可是……行了，我也不跟你们计较了。赶紧把它收拾了，别影响我们吃饭。不计较，这可是我们老板最喜欢的古画，价值连城，你们赔得起吗？什么？这个画？张经理，张经理，老板最喜欢的古画毁了。哎，你们都作证了，是他弄坏的，就是他故意推我，不是我。还是等张经理来了再说吧。你人一个都不想走。这这谁干的？你们这是谁干的？是他，就是他。故意推我，弄碎了挂画。林天赐，是你把酒洒到我的身上，我起身看我的衣服，你自己后退才撞到画的吧？我好像根本就没有碰到你吧？你别血口喷人，我什么时候用酒洒到你身上了？我好心好意给你倒酒，你居然竟给我惹麻烦！你还真是江山易改，本性难移，就喜欢颠倒是非啊！你，天赐，本身就是你把酒倒在灵儿身上的，你。再说，我也没有看见要推。天赐啊，这个臭乞丐到底给你挂了什么名？怎么满嘴说瞎话？我只是就事论事，不要理他。奶奶，你可要给我做主啊！我可是你亲孙子，够了，别吵了。这可是我们老板最喜欢的东西，价值一千万，赶紧赔钱。什么？五千万？这么多钱，我们怎么赔得起啊？哼，福星酒店可是本市第一顶级酒店，那可是皇室集团旗下合作的酒店，老板啊可是首富的亲信，手段多得很。我看这件事情啊，今天必须当面解决。嗯，你看能不能通融一下？这幅画放在这这么久了，谁知道怎么弄坏的？我希望您能睁一只眼闭一只眼，我肯定饶不了你。我可以死一现场。如果我老板知道我在包庇，饭碗难保不说，这小命都保不住。你们啊，还是自己给我福吧。那这样，张经理，你找他。这件事和我们林家可没有关系，都是这个臭乞丐干的。五千万，你找他赔吧。我们可不赔。我们不管你们谁弄坏，今天一个都别想跑，赶紧赔钱。哎，顾灵儿。是你推了我，我才撞到古画的。这个钱就应该是你赔吧？哎，你别装哑了。林天赐，这件事因谁而起？你心知肚明。那个大家都有过失，赔钱也不应该顾另外一个人赔。林天阳、啊
，你到底是不是林佳人？怎么老是帮着一个外人说话？林太阳，你是不是想把我们林家的资产卖光啊？奶奶我，我这笔钱你想赔就赔，但别想以我们林家一分钱。我不管你们想什么办法，要是半小时内能见到钱，大家都可以商量，否则。别怪我们老板心狠，不用办丧事，现在我就能把五十万给你。怎么了？你说嘛，等我穿上黑卡了。哎、嗯，我卡呢？居然骗我！你们林家把我们酒店当猴耍了是吧？哎，不不不，这个女的不是我们林家人，跟我们没关系。行了，半个小时看不到钱的话，后果自负。我们走。顾灵儿，你是想害死我们林家吗？没钱你装什么装？不是，我真有钱，我卡呢，可能是掉酒吧了。行了，林天阳，我警告你啊，别装了，赶紧把这件事给我处理好。这件事和林总有什么关系？都是林天赐的错，你们林家还真会推卸责任。要不是林天阳非得让你跟我们一块吃饭，能发生这种事吗？这事归根究底就是林天阳引起的。不是，现在不是推卸责任的时候，还是想办法怎么解决吧。毕竟这五千万可不是小数目。林总，我不会为难你的，你放心吧，这件事我能解决。就你们，能指望早指望到吗？我出去一趟。哎，你不会是知道自己闯祸了想跑吧？装什么装啊？你一个臭乞丐，还能认识什么大人物来帮忙？大家都等一等，现在想出什么更好的办法？我相信顾明，就他，他要是能解决这件事，我叫他妈！记住你这句话，你这个傻儿子，你，难道他去找刘静龙了？父亲，是刘静龙。这件事真的没解奶奶，您还相信他能解决的？您刚才没听他说，他跟刘金龙只有一面之缘，连个电话都没有。把事情推给顾云安的事，现在不相信他能解决问题的又是你到底想怎么？林天阳，你闭嘴！你已经被那个乞丐蛊惑心神了，当然相信。明天赐，男子汉应该有担当，而不是在这里挑是非，把责任全都推给一个女人。我呸！担当在五千万面前狗屁都不是，你那么有担当，你不靠你的乞丐保镖拿出五千万？你反正不管说什么，也不能让他跑。我可不信他有这个实力。喂，师弟，福星酒店是你们王氏集团旗下的一个合作酒店吧？对啊，师姐。他们老板敢得罪你？不是，我们在这里聚餐，弄坏了他一句话。啊，这是小事儿，我这就解决。切记，不要暴露我的身份。好的。哟，燕子回来了，你不是有办法？你的爸爸呢？顾灵儿。这件事你到底能不能解决、啊？奶奶，他就是个撒谎吹牛的骗子，他要能解决就有鬼。林儿怎么样？林总，放心吧，事情已经都解决了。